चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर आर बी आई हैज अलाउड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू ओपन न्यू ब्रांचेज विदाउट प्रायर अप्रूवल हाल ही में आर बी आई ने निम्नलिखित में से किस बैंक को बिना पूर्वानुमति के नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है उस बैंक का नाम क्या है द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक गाइज इज इट इज द बंधन बैंक बंधन बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक विच वॉज अर्लियर नॉट अलाउड टू एक्सपैंड इट्स ब्रांचेस बिकॉज इट वॉज अनेबल टू फॉलो सर्टन पैरामीटर्स कुछ मापदंड को ये फॉलो नहीं कर पाया था जिस वजह से नाउ दिस बैंक हैज बिन अलाउड बाय द आर द सेकेंड क्वेश्चन विल भी आर ने अलाउ क्यों किया द रीजन वाई आर बी आई अलाउड बिकॉज आर बी आई इज द बैंकर ऑफ बैंक आर बी आई के पास पावर है इट हैज द पार टू अलाउ एंड बैन एनी बैंक फॉर डूइंग एनी ऑपरेशन इस वजह से आर बी आई ने इनको अलाउ यहाँ पर किया अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक वॉज फाउंडेड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट ट्वेंटी फिफ्टीन माई बर्थडे एक दिन बाद मेरे बर्थडे के द हेडक्वार्टर्स ऑफ बंधन बैंक आर इन कोलकाता द करेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज मिस्टर अनूप कुमार सिन्हा एंड द टैग लाइन ऑफ बंधन बैंक गाइस इज आपका भला एंड सबकी भलाई क्लियर हो गया सबको तो इनको अलाउ किया है टू स्टार्ट ओपनिंग न्यू ब्रांचेस इन अदर एरियाज ऑल राइट क्लियर हो गया कतरा कतरा समझ में आ गया आंसर कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर वी वंडरस्टूड चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई जो कि रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का इट हैज फॉर्म अ नाइन मेंबर पैनल फॉर एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल एरडाई ने जीवन बीमाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य नीतियों की पेशकश करने की अनुमति देने की संभावना की जांच के लिए नौ सदस्यीय समिति बनाई है इस पैनल का इस समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन बनाए गए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज मिस्टर जी श्रीनिवासन इनको बनाया गया है द हेड ऑफ दिस नाइन मेंबर कमेटी नाउ गाइस यहां पर एक सवाल आएगा आपका एंड दैट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय इन डेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज इट इज अल्थ पॉलिसी दैट विल री All your medical expense if you have availed this policy. एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत जो भी आपका मेडिकल खर्चा होगा वो सारा खर्चा रिकवर किया जाएगा उसको रिम्बर्स किया जाएगा अगर आपने ऐसी एक हेल्थ पॉलिसी को लिया है अलग एन अपील फॉर द लास्ट टाइम इन डेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच विल रिकवर रिम्बर्स ऑल योर मेडिकल एक्सपेंसिस दैट यू डू इन हॉस्पिटल उसके लिए ये पॉलिसी आपकी है This policy was not allowed to be sold by the life insurance companies, पर अब इसको सेल करने के लिए बातचीत हो रही है and इसके लिए the head of the committee, which will decide whether the life insurance companies will sell these products or not, that committee's head is Mr. G. Srinivasan. समझ में आ गया आपको what is the basics of indemnity health services? Who is the head and what is it? I अगर आ गया comment करते जाइएगा yes sir, yes sir, yes sir. पिछले कुछ हफ्तों से app पे बच्चे कमा रहे हैं गाइस ऐप पे भी आइए ऐप पे लगातार बच्चे बढ़ाते रहिए एंड यूट्यूब पे तो टारगेट हमारा है मार्च महीने में टू रीच 500 लाइव व्यूवर्स दैट इज अ वेरी मॉडेस्ट टारगेट बिकॉज मैंने तो अच्छे समय देखे हैं जब दो बच्चा देखता था बट वी विल फोकस फर्स्ट टू रीच 500 लाइव व्यूवर्स ये आप और मैं मिलकर करेंगे ऑल right, अब जरा एक बार एडाई की बात कर लेते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ एडाई गाइज आर इन हैदराबाद Irdai was formed in 1999. The current chairman of Irdai is Mr. Subhash Chandra Khutia. An indemnity-based health plan basically is a plan that reimburses the policyholder of the medical expenses that have been incurred. That is basically an indemnity-based health plan. Let's come to the next question. As per the Hurun Global Rich List of 2020, what is the rank of Mukesh Ambani in the richest people in the world? Hurun Global Rich 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी की दुनिया भर में रैंक कितनी है सेवेंथ एट्थ नाइन्थ या फिर आपका टेंथ बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड द आंसर इज ही इज द नाइन्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड गाइज नंबर वन बींग जेफ बेजॉस 
and uh, he is the ninth richest person in the world uh, especially in a examination of bank a question aaya tha ki what is the worth of mukesh ambani to hum aise blunders nahi kar sakte hum sab kuch padhayenge aapko aap ssc ki taiyari kar rahe ho upsc kar rahe ho ya bank ki kar rahe ho we will discuss each and everything so zara ek baar dekh lete hain list mein top 3 log kaun se hain and what is their worth all right so number 1 pe aapke one second ओके हा सो नंबर वन वी हैव जेफ बेजोस हुज वर्थ इज 140 बिलियन यूएस डॉलर्स ही इज द ही इज द को फाउंडर ऑफ अमेजोन फ्रॉम द यूएस then at second we have bernard arnault his net worth is 107 billion us dollars he is from france his company's name is lvmh bill gates is at number 3 he is the founder of microsoft his worth is 106 billion us dollars and at ninth we have mukesh ambani whose worth is 67 billion us dollars isko ratta maar lijiyega ye term examination mein aapke aa sakta hai All right, clear हो गया आप सबको चलिए फटाफट चलते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा माइकल माई बैक हैज रिप्लेस्ड हु ऑफ द फॉलोइंग एज द न्यू सी ई ओ ऑफ मास्टर कार्ड माइकल मे बैक ने निम्न में से किस इंसान को हटाया है या रिप्लेस किया है एज द न्यू सी ई ओ ऑफ मास्टर कार्ड इसका आंसर क्या होगा वेल द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए अजय बंगा अजय बंगा इज नाउ द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड एंड माइकल माई बैक इज द एम डी एंड सी ई ओ ऑफ ऑफ मास्टर कार्ड द अदर पीपल राजीव सूरी इज द हेड ऑफ नोकिया सत्य नरेला इज द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड सुंदर पिचाई इज द हेड ऑफ एल्फाबेट एंड गूगल तो बाकी लोग भी इंडियन इंडियन ओरिजिन के हैं वो लोग भी अपने अपने कंपनीज में टॉप पोजिशन पर बने हुए हैं समझ में आ गया आपको सो द न्यू सी ई ओ ऑफ ऑफ मास्टर कार्ड इज मिस्टर माइकल माई बैक He has replaced Mr. Ajay Banga. All right. So option A यहाँ पर इसका सही जवाब है. Clear हो गया? चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा. Javed Ashraf has been appointed the next Indian ambassador to which country? जावेद अशरफ को हाल ही में कौन से देश का नया भारतीय राजदूत बनाया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज फ्रांस सो द न्यू ब्रांड सो द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस इज मिस्टर जावेद अशरफ इसका नाम को आपको याद रखिएगा ये अब फ्रांस के आपके नए राजदूत भारत के बनाए गए हैं अब आगे बढ़ने से पहले रिपीट फिर से मैं आपके लिए कर दूं एक सरप्राइज आने वाला है सरप्राइज ऑब्वियसली बात है एक सेल होगी जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं इसको तो इसको देखना मत भूलिएगा आज सुबह 10 बजे मैं एंड नितिन सर विल बी देयर इन द लाइव सेशन एंड हम डिस्कस करेंगे कि ये आपका सरप्राइज आपके लिए क्या है आते हैं अब हमारे एनालिसिस पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा फिर से ज़रा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आ जाएँ और ज़रा कमेंट कर दें येस सर येस सर येस सर येस सर येस सर सो दैट आई कैन नो दैट आप का फोकस वापस आ गया है इट इज वेरी इजी टू आंसर द एमसीक्यूज बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द एनालिसिस कई बार मेरा मन करता है कि आप में से 50 परसेंट लोग तो सीरियस हैं पर 50 परसेंट आर नॉट सीरियस बिकॉज दे ओनली वॉन्ट एम सी क्यूज सो इज इट द केस डू यू ओनली वॉन्ट एम सी क्यूज और यू ऑल्सो वॉन्ट द एनालिसिस बिकॉज अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो आज वीडियो के नीचे शो के बाद 50 पीपल हैव टू कमेंट येस और नो सो दैट आई कैन नो कि आपको चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं चलिए शुरू करें एंड लेट्स डिस्कस द हिंदू एनालिसिस एंड हियर इज द फर्स्ट हेडलाइन द फर्स्ट हेडलाइन गाइज इज ऑन पेज number 1 and the first headline focuses on surrogacy surrogacy in hindi means kiraye ki coke surrogacy matlab hota hai ki agar do a couple hai jo bachcha paida nahi kar sakte who are infertile they can uh, take up they, they can take us uh, they, they can take someone someone in, in the in the in the feminine side and they can request that, that particular person uh, to help them in conceiving or help them in conceiving a child all right so that person that particular lady that particular woman is called as a surrogate mother un us us mother ki jo coke hai use hum kiraye ki coke kahenge so guys please understand the ministry the rajya sabha and the cabinet they have approved a bill for surrogacy surrogacy ke upar jo naye rules hain unke liye ek bill pass kiya gaya hai yahan par saaf taur pe kaha gaya hai it has been categorically stated that commercial surrogacy is not allowed now what is commercial surrogacy guys 
किराए की कोक का पैसा फॉर एग्जाम्पल धंधा बना देना कि सम वन इज इन टू द बिजनेस ऑफ सरोगसी कि भाई हम आपको दिलवाएंगे एक ए, एक कोक उससे आपको बच्चा मिलेगा आपको हमें पैसे पे करने सो द कमर्शियल सरोगसी इज नॉट अलाउड बट अल्ट्रोविस्टिक ना वॉट इज अल्ट्रोविस्टिक गाइज अल्ट्रोविस्टिक मीन्स महानता या परोपकार के लिए बिना किसी पैसे का सरोगसी आपका अलाउड किया गया सो कमर्शियल सरोगसी इज नॉट अलाउड बट अल्ट्रोविस्टिक सरोगसी इज अलाउड द मैक्सिमम ईयर्स of a woman who can be a surrogate mother is 50 years 50 साल की उम्र ही तक एक 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 महिला एक किराए की कोक रख सकती है ये एक फरमान यहाँ पर जारी किया गया है सो लेट्स डिस्कस गाइज इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल द नेम ऑफ दिस हाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड द सरोगसी रेगुलेशन बिल 2020 अलाउिंग विलिंग वुमन टू बी अ सरोगेट मदर एंड प्रपोजिंग दैट द बिल वुड बेनिफिट विडोज एंड डिवोर्स वुमन बिसाइड्स इनफर्टाइल इंडियन कपल्स तो एक तरह से ऐसी महिलाएँ जो इच्छुक हैं सरोगसी करने के लिए उनके लिए ये आपका एक बिल पास किया गया है लेट्स डिस्कस नाउ दिस पर्टिकुलर बिल का ये स्क्रीन पे आपके द नेम ऑफ द बिल इज सरोगसी रेगुलेशन बिल 2020 नाउ व्हाट इज सरोगसी गाइस सरोगसी इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस वेयर अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल विद द इंटेंशन टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ टू द इंटेंडिंग कपल एक ऐसी महिला जो एक बच्चे को जन्म देती है किसी एक कपल के लिए इसी इंटेंशन के साथ कि जब बच्चा पैदा होगा देन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल बी गिवन टू द कपल नंबर वन नंबर टू रेगुलेशन सरोगसी इट प्रोहिबिट्स कमर्शियल सरोगसी एंड इट अलाउज अल्टोस्ट सरोगसी जैसे मैंने आपसे पहले कहा ऑल राइट right. अब अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो किसका होगा द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ सरोगसी प्रोसीजर विल बी डीम टू बी द राइटफुल विल डीम टू बी द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल वो वो कपल जो सरोगसी जिन्होंने कराई है उनका ही बच्चा माना जाएगा वो बच्चा उस सरोगेट मदर का माना नहीं जाएगा ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं समझ में आ गया आप सबको प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा येस सर येस सर येस सर वी वंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दिस इन स्पेशल केसेज अबॉर्शन इज नाउ अलाउड अप टू ट्वेंटी फोर वीक्स मतलब अगर प्रेगनेंसी को चौबीस हफ्ते भी हो गए हैं तो भी अलाउ किया गया है अबॉर्शन ये भी एक नया कंसेप्ट ऐड किया गया एक नया फीचर ऐड किया गया उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आई होप द अनालिसिस इज क्रिस्टल क्लियर आई होप एवरी थिंग दैट आई डिस्कस्ड इज नाउ इजिली अंडरस्टूड बाई एवरी वन सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन ये रही हमारी अगली खबर द नेक्स्ट हेडलाइन का इस इज अगैन ऑन पेज नंबर वन जो लोग डाउट करते हैं कि ये द हिंदू से होता है कि नहीं होता है प्लीज़ डाउनलोड द हिंदू पी और प्लीज़ परचेज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड परचेज द न्यू डेली एडिशन यू विल फाइंड ईच एंड एवरी हेडलाइन ऑन द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑल राइट सो इन राकी गढ़ ही एंग्जाइटी ट्रम्प्स हिस्ट्री न गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड राकी गढ़ ही है क्या राखी कढ़ी इज वन ऑफ द एंशियंट हड़प्पन और इंडस वैली साइट्स दिस पर्टिकुलर साइट इज इन हरियाणा इफ आई एम करेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर साइट इज इन न्यूज द रीजन वाइट इन न्यूज बिकॉज अ म्यूजियम विल बी रिकंस्ट्रक्टेड एंड दिस साइट विल बी रिकंस्ट्रक्टेड एज पर द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री चाहती है कि इस साइट को रिकंस्ट्रक्ट करना बट द पीपल हु आर रिसाइडिंग नियर बाय दिस पर्टिकुलर प्लेस आर कंसर्न उनका मानना है कि दिस विल लीड टू विस्थापन दिस विल लीड दैम टू माइग्रेट फ्रॉम द करेंट होल्डिंग उनको डर है कि उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा इस वजह से वहाँ पर एंग्जाइटी है हाउ एवर सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस हेडलाइन फॉर द एग्जामिनेशन दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द इमोशनल साइड और द ह्यूमेन साइड ऑफ द करेंट अफेयर दे विल आस्क यू अबाउट फैक्ट्स तो यहाँ पर आपको याद रखना है राखी गढ़ ही इज अ आइकॉनिक साइट राखी गढ़ ही इज अ पन साइट इट्स अ इंडस्ट्री इट्स अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो कि आपकी हरियाणा के पास रहती है सवाल यही आपसे आएगा कि राखी गढ़ ही इज इन विच स्टेट आंसर होगा आपका हरियाणा नंबर वन नंबर टू राखी गढ़ इज अ राखी गढ़ ही बेसिकली इज अ हड़प्पन और अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है थर्ड चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि वॉट ऑल आर दी अदर साइट ऑफ इंडस वैली और हड़प्पन साइट बिकॉज उस पर भी सवाल आपका आएगा तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं This is a table, guys, in which we'll discuss what are the important sites, when were they found, and who was the excavator. कब ये इन साइट्स का नाम क्या है और ये कब खोजी गई और इनको खोजा किसने The first site, guys, was in 1921. It was the Harappa site. It's in Punjab, guys, and it was it was excavated by Daya Ram Sahani ji. In 1922, the second site it was Mohan Judaro. It was in Pakistan, and R. D. Banerjee ne isko khoja. 
1929 द सुता कैन सुतका गेंदोर साइट पाकिस्तान में थी इसको खोजा स्टैन ने 1931 द चन्हू दाड़ो साइट इन पाकिस्तान एन जी मजूमदार नाइनटीन अमरी इन पाकिस्तान अगेन एन जी मजूमदार नाइनटीन कालीबांगन एट्स इन राजस्थान बाय अमलानंद घोष 1964 द सूर का सूर को टाड़ा इट्स इन गुजरात बाय जे पी जोशी 1974 बनावली इन हरियाणा बाय आर एस बिस्ट एंड द लास्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हरप्पन साइट्स द ढोलावीरा इन गुजरात बाय आर एस बिस्ट प्लीज गो थ्रू इट आई गिव यू टेन सेकेंड्स इसको एक बार पढ़ लीजिए पूरा बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज द रीजन वाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज स्पेशली इन एस एस सी एंड ऑल्सो नाउ इन बैक एग्जाम्स दे आर स्टार्ट दे हैव स्टार्टेड टू आस्क हिस्टोरिकल और पॉलिटी एस्पेक्ट्स इसीलिए दिस पर्टिकुलर हेडलाइन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एस एस सी यू पी एस सी पी एस सी और सी डी एस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एज वेल बिकॉज बैंक में भी सवाल ऐसे अब आने शुरू हो गए हैं समझ में आपको आ गया प्लीज आंसर कर दीजिएगा येस सर येस सर येस सर येस सर येस सर येस सर समझ में आ गया अगर मजा आ रहा है तो भी लिख दीजिएगा और नहीं आ रहा है तो लिख दीजिएगा नो सर बट आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ फीडबैक ऑल राइट ओके लेट्स ना क्विकली मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज जो कि ये रही कमिटी टू स्टडी उलसूर लेक पल्यूशन द सदर्न बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच इज लेड बाई आदर्श कुमार गोयल हुज हेड क्वार्टर्स आर इन इन न्यू डेली इट हैज ऑर्डर्ड द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट कमिटी टू टेक वाटर सैम्पल्स फ्रॉम द बेंगलुरूज उलसूर लेक एंड नेबरिंग एरियाज टू असर्टन वेदर द लेक इज बींग पल्यूटेड ओइंग टू इलीगल एक्टिविटी जो एन जी टी का सदर्न बेल्ट है उसने कहा है कि वो एक कमिटी बनाएगी दैट कमिटी विल चेक द उलसूर लेक अब ये उलसूर लेक कहाँ पर है उलसूर लेक आपका बेंगलुरु में है उसको चेक किया जाएगा एंड आफ्टर चेकिंग इट विल वेरीफाई वेदर इट हैज बीन वेदर इट हैज बीन पल्यूटेड ड्यू टू इलीगल एक्टिविटी उसके लिए इस लेक को यहां पर चेक किया जाएगा द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू रिटेन इन यू माइंड इज उलसूर लेक कहां पर है द उलसूर लेक माई फ्रेंड्स इज इन बेंगलुरु इट इज इन कर्नाटका दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाकी आपको याद नहीं करना हाँ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर एन जी टी एन जी टी बेसिकली स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज द ट्रिब्यूनल विच लुक्स आफ्टर एनवायरमेंटल केसेज द हेड ऑफ एन जी टी गाइज इज श्री आदर्श कुमार गोयल द हेड क्वार्टर्स ऑफ एन जी टी गाइज इज इन डेली एंड इट इज गवर्न अंडर द एन जी टी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड टेन ये तीन चार चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है एन जी टी स्टैंड फॉर रोशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज अ ट्रिब्यूनल फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल राइट ये चाहे तो जो भी केस एनवायरमेंट के उसको देखता है और फिर पेनल्टी या फिर या फिर क्वेश्चन करता है सरकारों को हाउ टू गो अबाउट इट समझ में आपको आ गया ओके सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेक्स लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द इंपॉर्टेंट लेक्स इन द कंट्री गाइज सबसे पहले वी हैव द कानवर लेक जो कि आपकी बिहार में है देन वन ऑफ द वेरी फेमस लेक्स दैट इज द लोकतक लेक इट इज इन मणिपुर then we have the wooler and the dal lake it is in jammu and kashmir recently the the, the dal lake was made into a eco sensitive zone then we have the sambar lake and the pushkar lake in rajasthan koleru and pulikat lake in andhra pradesh husain sagar lake in telangana chilika the world asia's one of the largest lagoons in the in asia and anshupa lake in odisha satam kota periyar and vembanad in kerala Somgo Lake in Sikkim and Salim Ali Lake that is in Maharashtra. There might be other famous lakes, but this is a this is a very brief list of the most important lakes, जो कि पिछले कुछ समय से हमने देखी हैं. समझ में आपको आ गया? So Ulsur Lake कहाँ पर है आपका? Bengaluru में है. और बाकी जो important lakes हैं, उनका data मैंने आपको यहाँ पर provide कर दिया. All right? आगे बढ़ते हैं अगले headline पर. The third quarter GDP of this year. The India will grow. The Indian economy will grow at 4.5 percent, which is the lowest in the previous 26 quarters. As per a report by the SBI, the GDP growth rate for October to December quarter of 2019 it is estimated to grow at 4.5 percent, and the overall growth of the country has been increased from 4.6 percent to 4.7 percent. So here, see two things. पहली बात यहां पर कही गई है कि जो पिछला क्वार्टर बीता अक्टूबर से दिसंबर का इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत अंतर आया और जो ग्रोथ रेट हमारा हुआ वो हुआ 4.5 परसेंट 
ये ग्रोथ रेट आपका जो है इट इज इन फैक्ट द लोएस्ट इट इज इन फैक्ट द लोएस्ट इन द प्रीवियस 26 क्वार्टर्स पिछले 26 छमाही में तिमाही में सबसे खराब आपका ये रेट है जिस वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ रेट हमारी है जो कि पहले एस ने कहा था वुड बी एट 4.6 परसेंट ना द ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 गाइस विल बी एट 4.7 परसेंट ऑल राइट प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि द प्रीवियस क्वार्टर इज हैज नॉट गॉन वेल ओवरऑल द ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज हैज इम्प्रूव्ड अर्लियर एस ने कहा था कि 4.6 परसेंट रहेगा पर अब एस का नया जो फिगर है दैट इज एट 4.7 परसेंट जरा मेरे को आंसर कर दीजिएगा व्हाट इज द ग्रोथ रेट फॉर द एंटायर ईयर गाइज फटाफट आंसर कीजिएगा येस इट इज बिटवीन इट इज फोर फ्रॉम द अर्लियर फोर समझ में आपको आ गया ये मैं नहीं कह रहा ये एस कह रहा है सो अकॉर्डिंग टू द एस इट इज एट फोर नाउ गाइज एज यू ऑल नो ग्रोथ रेट्स पे सवाल आते हैं और ये गलत होगा मेरे साइड से अगर मैं आपको ना बताऊं कि व्हाट आर दी अदर ग्रोथ रेट्स तो जरा एक बार स्क्रीन पे देख लीजिएगा ये टेबल है वी हैव ऑन द ऑन द टॉप द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसने ग्रोथ रेट दिया है और उसके हिसाब से कितना ग्रोथ रेट है फॉर एग्जाम्पल द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज सेड द ग्रोथ रेट विल बी एट फाइव The National Council of Applied Economic Research, that is the NCAER, it has said the growth rate will be at 4.9 percent. FICI has said the growth rate will be at 5 percent. RBI has said the growth rate will be at 5 percent for 2020-21. ADB, Asian Development Bank, has said the growth rate will be at 5.1 percent. IMF, 4.8 percent. UN. 5.7 परसेंट फिच 4.6 परसेंट एंड क्रिसिल आपका 5.1 परसेंट सो दीज आर द लेटेस्ट ऑफ द ग्रोथ रेट सजेस्टेड बाय डिफरेंट बॉडीज इसको एक बार आप कर लीजिएगा हाँ ये चेंज होता है अगर आप इसको एक बार रट लेंगे आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा यू हैव टू ओनली अपडेट पर आपको एक बार तो याद करना ही पड़ेगा एंड वंस यू गो वंस यू गो थ्रू दीज यू हैव टू ओनली अपडेट दिस टेबल वेन एवर यू वॉन्ट टू ऑल राइट सो द बेस्ट यूज ऑफ माय शो इज टू बेसिकली यूज द पी डी एफ फॉर योर एडवांटेज प्लीज सेलेक्ट दो पी डी एफ और दो पर्टिकुलर पार्ट इन द पी डी एफ विच आर एवर चेंजिंग ताकि बार बार उसको आप अपडेट कर सको पर अभी ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिया समझ में आ गया एक बार जरा सब लोग अंगूठा दिखाएंगे एवरी वन विल गिव मी अ थम्स अप इफ एवरी वन हैज अंडरस्टूड ईच एंड एवरी रेट दैट हैज बिन गिवन आगे बढ़े द कैबिनेट हैज गिवन क्लियरेंस फॉर द टेक्सटा फॉर अ टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन Now, guys, the government is pretty damn serious about increasing the textiles. Uh, they want to increase the market to around 40 to 50 billion US dollars by 2024, and to increase the market, they have launched a technical textiles mission. So, I just want to discuss that. But first, on the screen, you can see it. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the setting of a national technical textiles mission, whose total budget is 1,000. 480 करोड़ इतने बजट पर एक टेक्सटाइल्स मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस टेक्सटाइल मिशन द बजट ऑफ दिस मिशन गाइस इज 1480 फोर एट जीरो करोड़ द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मिशन इज टू इज टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल द मार्केट The total time given for this particular mission is four years, and it will have four phases. Four components may work. Karega, apka ye. The mission of this particular technical mission is to increase the market size to 40 billion US dollars. Yeah, between 40 to 50 billion US dollars by 2024. And the current Minister of Textiles, guys, is Miss Smriti Zubin Irani, and she is a Lok Sabha Sansad from Amethi. ऑल राइट right. इतना सिंपल मैंने कर दिया आपको आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है इस मिशन के बारे में कुछ और आपको याद नहीं रखना है कतरा कतरा समझ में आया कि नहीं आया हैज एवरी वन अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड प्लीज आंसर कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर वी अंडरस्टूड आई नो दैट ग्रेड अप इज नॉट नोन फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज आई नो ग्रेड अप इज नॉट नोन फॉर मेकिंग गुड फॉर मेकिंग डेली करंट अफेयर्स वीडियोज बट गाइज इट्स नाउ बीन मोर देन अ मंथ दैट आई हैव स्टार्टेड द मॉर्निंग करंट अफेयर्स सेशन ऑल राइट एंड इट इज नाउ योर ड्यूटी एंड ऑल्सो माई ड्यूटी टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस ऑस्टम शो सो आई वॉन्ट एवरी वन गाइज दैट लेट्स टेक 
a target of 500 live viewers by the end of March so that we can achieve this humongous target. All right. And I'm pretty certain that we all can achieve the target of 500 live viewers. All right. That is our target, guys. All right. Okay. Let's come to the next headline. Fernando Alonso has been allowed by McLaren to race at the Indianapolis 500 race for McLaren. Now guys, the reason why Alonso is has been allowed because Alonso is trying to complete a triple crown by not only winning the Formula 1, the Grand Prix, the Le Mans and also the Indy 500. So he is on the verge. Agar wo jeete hain, to shayad jo ek triple tra crown hai of winning the Grand Prix, of winning the Le Mans uh, race and also the Indy 500 that might be achieved. Agar wo in three races ko jeet jaate hain, to so he has been allowed by uh, McLaren to run for them, to drive for them at the Indy 500, jo ki abhi kuch samay hone wali hai. Clear ho gaya sabko? Good. Let's proceed to the next headline, guys. पर उससे पहले दोस्तों मैंने जैसे पहले आपसे कहा बार बार रिपीट करूंगा मैं 10 बजे आप सबको आना है एंड वी हैव अ स्पेशल सरप्राइज स्पेशल सेल ऑफर फॉर एवरीवन एंड आज सुबह 10 आज सुबह 10 बजे आपको लगातार इस सेशन को देखना है एंड वी डिस्कस कैसे आप फायदा उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑफर का फ्रॉम ग्रेड अप ऑलराइट चलिए अब आते हैं हम मार्च में बिकॉज़ इट टुडे इट्स 27th ऑफ so today guys we are uh, today guys we are at uh, we are at uh, 27th of february and uh, march ki hum baat karenge because march aane wala hai so here is a data about the important days in march guys and wo ye raha aapke samne march 1 uh, is it will be observed as the zero discrimination day march 3 will be observed as the world wildlife day and world hearing day March 4 will be uh, observed as National uh, Security Day. March 8 will be the International Women's Day. March 12 will be the World Kidney Day. March 14, Pi Day, International Day of Action for Rivers. March 15 will be World Consumer Rights Day. March 18 will be Ordnance Factory Day in India. March 20, International Day of Happiness and also the World Sparrow Day. March 21, we'll have the World Forestry Day, the World Down Syndrome and the World Poetry Day. March 22nd, guys, we'll have the World Day for Water and also the Bihar Foundation Day. Ek bas ko dekh li jega, aap chahe to uska screenshot bhi de sakte. Moving forward. March 23, guys, will be the World Meteorological Day. March 24 will be World TB Day. March 27, guys, will be the World, World Theatre Day. The second Wednesday of, of March will be observed as No Smoking Day. Second Thursday of March will be observed as the World Kidney Day. So, I have told you that these important days are going to be talked about. And believe me, guys, as soon as we finish March, you all will remember each and every day of March. As those people who are regular viewers of the session, they remember the days of February because every second day I used to discuss the, the, the February days. Vese hi, usi touch par, based on the same logic, we'll discuss the March days and everyone get, will get benefited. All right. So that will be, that will be done every second day. All right. Now let's come to uh, the quiz. Uh, I had discussed the Trump visit uh, that happened uh, a day back and um, very less people actually watched the session so main kyunki aap log bahut lazy ho aur aap log aur koi show dekhna chahte nahi ho to main isi show mein lekar aaya hu the trump quiz par usse pehle repeat fir se main aapke liye kar dunga guys if you are willing then please watch out for 10 am show jo ki aaj aapka 27 february ko isi channel par aane wala hai at 10 am all right ab aate hain hamare aaj ke static quiz par aaj ka static quiz dosto jo hai that will focus on the trump visit all right and i hope that those people who have already watched the video they will answer in a, in a they will answer in a jiffy and those people who are really sust really lazy they will also they shall also be able to answer so jara shuru kare aur ye raha aapke samne pehla question the motera cricket stadium is in which city of india bharat ke kaun se shehar mein kaun se pradesh mein aapka motera ka cricket stadium hai and the answer is it is option c that is gujarat gujarat wo pradesh hai jahan par aapka motera stadium jo hai wo banaya gaya hai how many sea hawk helicopters shall be purchased by india from the us us se bharat kitne sea hawk helicopters ko purchase karega and the answer is it is 24 what shall be the worth of these sea hawk helicopters guys easy question and the answer is option b 
2.2 billion US dollars exactly it is 2.12 billion US dollars that is the exact amount of these helicopters guys all right the next question how many apache helicopters shall be purchased by india from the us and the answer is it is six six apache helicopters ko india jo hai wo purchase karega from the us absolutely correct what will be the value of these helicopters guys the apache ones the answer is option a 800 million us dollars next question pe aate happiness curriculum in government schools is an integral part of which state government jo happiness curriculum hai wo in mein se kis rajya ka ek antar hissa hai integral part hai of this particular part and the answer is it is option d that is delhi delhi ka ye ek bahut hi intrinsic part hai the happiness class or the happiness r in its delhi schools what was the name of the mega event that was held in Ahmedabad during the Trump visit? Us mega event ka dosto naam kya tha? And the answer is, it is Namaste Trump. Ye naam us event ka rakha gaya tha. Absolutely correct. How many MOUs has India and USA signed on the recent visit? Kitane MOUs ko Bharat US ne signed kiya hai? Hali mein jo Trump ki visit hui us mein. And the answer is three. एनर्जी में डिफेंस में और आपका हेल्थ में तीन अग्रीमेंट्स को दोस्तों हाल ही में साइन करवाया गया है विच इज द ऑफिशियल मीटिंग हाउस फॉर विजिटिंग फॉर डिग्नेटरीज इन इंडिया भारत में अगर विदेशी मुलाकात होनी होती है तो कौन सी जगह पर यह मुलाकात आपकी होती है वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेन्यू जनरली दैट इज द वेन्यू फॉर फॉरन डिग्नेटरीज मीटिंग एंड द आंसर इज इट इज द हैदराबाद हाउस इट इज नॉट इन हैदराबाद इट इज इन न्यू डेली ऑल राइट इसको जरा आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं राजघाट इज ए मेमोरियल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसकी याद में राजघाट बनाया गया है रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ऑल्सो वेंट ऑल्सो डिड डिड डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज वाइफ एंड द आंसर इज इट इज मोहनदास करमचंद गांधी या श्री महात्मा गांधी जी के डेडिकेशन uh, में इसको बनाया गया है वेन वॉज द ताज वेन वॉज द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कौन से साल ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट किया गया था इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी जो कि है 1653 32 में आपका शुरू हुआ था बट 53 में इस कंस्ट्रक्शन को आपका कंप्लीट किया गया तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी दैट इज 1653 आगे बढ़ते हैं वॉट इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन विच द प्रेजिडेंट ऑफ द यू एस कम्यूटेड फ्रॉम द मोटेरा स्टेडियम टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट इन अहमदाबाद उस हेलीकॉप्टर का नाम बताओ जिससे उन्होंने ट्रैवल किया था मोटेरा स्टेडियम से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट तक उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी जो कि है आपका मरीन वन दैट इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर मरीन वन से उन्होंने ट्रैवल दोस्तों जो है वो किया था आगे बढ़ते हैं What is the updated capacity of Motera Stadium Ahmedabad? अब Motera Stadium Ahmedabad में कितनी capacity आपकी हुई है And the answer is it is 1.1 पॉइंट वन एक लाख दस हज़ार की कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर जो है वो रखी गई है दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब है आपका आगे बढ़ते हैं वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द मोटेरा स्टेडियम कितने अमाउंट लगा मोटेरा को रिकन्स्ट्रक्ट करने में एंड द एग्जैक्ट अमाउंट गाइज इज सेवन हंड्रेड करोड़ सात सौ करोड़ रुपए लगाए गए फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ द मोटेरा स्टेडियम विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटेरा स्टेडियम कौन सी वो कंपनी है जो जिम्मेदार है मोटेरा स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के लिए एंड द आंसर इज इट इज द लार्सन एंड टूबरो दिस इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड दिस कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटेरा स्टेडियम आगे बढ़ते हैं What is the name of the special senior advisor to the POTUS? POTUS here means President of the United States. I'll again repeat, P President O of T the US United States. President of the United States ke kaun a senior advisor hai? He's also the son-in-law of the POTUS. And the answer is, it is Jared Kushner. He is the husband of Ivanka Trump. So with this guys we'll come to an end I'll again repeat 27 February aaj hai 10 baje aaj subah aane wala hai surprise aapke liye that surprise will help you in grade up and also help you in preparing for your examinations zarur dekhiyega 10 baje aur mere ko follow kijiyega grade up ki app pe my name is kush kush pande on the grade up app and guys download the app and also please share like and subscribe the youtube channel guys jaise main pehle aapse kaha ye hai aaj tarikh zarur aayega 10 baje 
so with this guys we'll come to an end thank you so much guys for coming here i'll meet you again now uh, at 10 am bye bye guys take care and uh, jo log rbi ki taiyari kar rahe hain uske liye already mera ek batch chal raha hai 9 am par 9:15 am par on the great up app usko avail kijiye jo log taiyari kar rahe hain sbi clerk mains ki uska bhi mera batch chal raha hai uh, great up ki app pe usko bhi aap join kar sakte hain all right thank you so much guys for coming here prep smart score better go great up bye bye guys and peace out bye bye Thank <laughs> you.